अच्छा भाई तो हमारे पास ये सब टॉपिक शुरू होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने क्या करना होता है आपने यही मालूम करना होता है कि यार आप जिस तरह याद है हम लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ा था कि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँचानी है कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में हमने कवर डिस्टेंस कवर करना है वो सब सारा कहानी वो यहाँ पर भी यही यही सेम कहानी होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ़र्क ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ी सी रेगुलेशन के साथ साथ आप सारे काम कर रहे होते हो ठीक है तो आपका पहला काम क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका पहला काम ये होता है कि आप हमेशा इसकी एक्सपेक्ट मतलब इसका मीन निकालते हो ठीक है मीन निकालने के बाद आप वेरिएंसेस निकालते हो उस वेरिएंसेस का आप सैनल डेविएशन करते हो और सैनल डेविएशन के ज़रिए फिर आप उसकी प्लॉट ग्राफ मतलब नेटवर्किंग वाला टेब टेबल बनाने के बाद आप उस टेबल बनाने के बाद आप उस नेटवर्किंग टेबल बनाने के बाद फिर आप उसमें वैल्यूज़ पुट करते हो और वैल्यूज़ पुट करने का आपको चलता है कि आप एक प्रोजेक्ट को कितने टाइम में फिनिश करने वाले हो कितने या फिर कितने क्या कहते हैं वीक्स में कितने मंथ्स में आप फिनिश करने वाले हो ये पता चलता है हमें हम उसको मीन समझ लेते हैं उस मीन के जरिए फिर हम प्रोबेबिलिटी वगैरह निकाल लेते हैं पूरा प्रोबेबिलिटी हो जाता है फिर हमें उस गिवन प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट कर रहे होते हैं तो ये एक है हमारे पास पूरा एक मैथड जिसकी हमें कैसे निकालना होता है इसमें दो मैथड होते हैं एक होता है सी ये देखो एक होता है सी एक होता है पर्ट ठीक है ये होता है सी और एक होता है पर्ट तो हमें हाँ भी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पर्ट मैं पर्ट पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पर्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है और अगर पर्ट आ जाएगा तो सी में कुछ भी नहीं करना है सी में कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ इसलिए मैं पहले पर्ट करा रहा हूँ उसके बाद मैं सी पी कराऊँगा अच्छा सी पी में कराऊँगा क्या मैं सी में सिर्फ एक गाइडेंस दे दूँगा हम लोग खुद करना क्योंकि अगर पर्ट समझ में आ जाएगा तो सी पी कोई खास इतनी साइंस नहीं है अच्छा तो पहले स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहली चीज़ ये है कि देखो इसमें पहले ये पाँच चीज़ आपके पास आती हैं एक ये ये सवाल आपको गिवन होंगी ये टेबल आपका सवाल में गिवन होगा इसे कंफ्यूज होना इसमें आपको दिया होगा एक्टिविटी दी हुई होगी कि किस एक, क्या एक्टिविटी कर रहे हो आप आपको प्रोड्यूसर्स दिए हुए होंगे प्रोड्यूसर्स से मुराद ये कि ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं कि ए किससे कनेक्ट हो रहा है बी किससे कनेक्ट हो रहा है सी किससे कनेक्ट हो रहा है डी किससे कनेक्ट हो रहा है तो ये सब प्रोड्यूसर्स हैं ये ये जो दो कॉलम है ना ये दो कॉलम हमें मदद करेंगे ग्राफ मतलब टिब्बे बनाने में जो हमने डिब्बे नहीं बनाते वो डिब्बे बना रहे होते हैं स्पाइडर वाले तो वो ये एक्चुअली मदद करेंगे हमें ये दो कॉलम उसके बाद हम बताते हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन हैं कि आप जो भी आप काम करते हो उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन है या तो आपके ऑप्टोमिस्टिक है मोस्ट लाइकली है और पैसेमिस्टिक है ऑप्टोमिस्टिक को आप हमेशा ए कहते हो मोस्ट लाइक मोस्ट लाइकली को आप एम कहते हो और पैसेमिस्टिक को आप बी कहते हो आपको भाई सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं या आपको बड़ा टाइम दिया हुआ है तो फोर वीक्स सिक्स वीक्स फोर्टीन वीक फोर नाइनटीन से ये सारी वीक्स दी हुई हैं उसके बाद अब क्योंकि आपके पास तीन हम दिए हुए हैं आपने हमेशा एक टाइम पर एक एक्सपेक्टेड टाइम पर मेन टाइम पर आपने चलना होता है अब तीन तीन टाइम पर अगर हम निकालेंगे तो वहाँ पर तीन तीन चार्ट बनेंगे तो वो बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा तो उसको हम मेन पे निकालने के लिए हम एक्सपेक्टेड टाइम को मेन पे निकालने के आवाज़ ये फॉर्मला इस्तेमाल होता है टे इज इक्व टू ए प्लस फोर एम प्लस बी अपॉन सिक्स ए ये रहा एम ये रहा बी ये रहा ए एम बी ठीक है ना ए एम बी ये आ गया आपने ए देखो ए फोर बुट करो ए की जगह पर फोर सिक्स बुट करो एम और बी फोर्टीन डिवाइड बाई सिक्स कर दो आपके पास ए का एक्टिविटी ए का आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से आपने सारे के सब सब एक्टिविटीज़ के आपने एक्सपेक्टेड टाइम निकालने हैं क्योंकि हम एक टाइम पे काम करेंगे हम इन तीनों पे अगर काम करने गए तो बहुत लंबा काम हो जाएगा तो इसलिए हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम ठीक है इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम उसके बाद हमारे पास वेरियंस निकलेगा अब वेरिएंस आप कभी भी ना फ़ौरन ही निकाल सकते मतलब आप डायरेक्ट वेरिएंस नहीं निकाल सकते सही है ना ये वेरिएंस है स्क्वायर अगर हम स्क्वायर कंट्रोल रूट लें तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है ये तो पता होगा ना तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा तो खैर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है लेकिन हम पहले वेरियंस निकालते हैं अच्छा वेरियंस का सीन ये होता है कि वेरियंस जो होता है ना आपका वो आपका क्रिटिकल पाथ का निकलता है अब वो लोग क्रिटिकल पाथ क्या होता है तो कन्फ्यूज मत दोस्त से फिलहाल मैं भी कहूँगा कि वेरियंस आपका याद रखो कि हमेशा सवाल सॉल्व होने के बाद निकलता है क्या सवाल सॉल्व होने के बाद निकलता है फिलहाल आपने क्या निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है क्या निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है तो आपने एक्सपेक्टेड टाइम निकालोगे इन तीनों के सम करके आपके पास यहाँ का यहाँ का ए बी सी डी एफ जी सबका एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा अब वो क्या आएगा तो बताता हूँ मैं आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम जो आएगा ना आपका एक्सपेक्टेड टाइम इस तरह आएगा ये आएगा सॉरी एक मिनट ठीक है आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम है और आपके पास ये आएगा सेवन ए का आएगा सेवन बी का आएगा नाइन सी का आएगा ट्वेल्व डी का आएगा एट ई का आएगा नाइन एफ का आएगा सिक्स एंड जी का आएगा फाइव आप ये निकाल के चेक
सही है इसमें पहला बॉक्स क्या है ए अगर हम एक्टिविटी ए की बात कर रहे हैं तो ए अगर बी की बात कर रहे हैं तो बी अगर सी की बात करें सी डी ई एफ जी तो ये एक्टिविटी का बॉक्स आ गया सही है दूसरा बॉक्स है अगर टी कौन सा एक्टिविटी टाइम ये लिखा हुआ है एक्टिविटी टाइम एक्टिविटी टाइम आपका ये टाइम है ये टाइम क्या टाइम है ये टाइम एक्सपेक्टेड टाइम ये मत कर देना कि आप ये निकालते फिर रोज पैसे मिस्टेक ऑप्टोमिस्टिक पुट करो नहीं एक्सपेक्टेड टाइम पुट करोगे ठीक है तो एक्टिविटी टाइम आपका एस्टिमेट जैसे अब मैं अगर एक्टिविटी ए की बात करता हूँ तो उसका टी जो है वो सेवन होगा ठीक है अगर मैं एक्टिविटी ए की बात कर रहा हूँ तो उसका टी जो है वो सेवन होगा उसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या है इसका टी है अर्लीस्ट स्टार्ट कहते हैं इस ई को इस अर्लीस्ट फिनिश कहते हैं इसको लेटेस्ट स्टार्ट कहते हैं इसको लेटेस्ट फिनिश कहते हैं तो ये जो तरीके ना हम निकालना सीखेंगे भाई इसको कैसे निकाला जाता है लेकिन मैं इसको बता दूँ कि इसको कहते हैं क्या है चार बॉक्सेस को पहला बॉक्स कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश का मतलब क्या है कि सबसे सबसे कम से कम ऑप्शन सबसे मिनिमम मिनिमम ऑप्शन आप स्टार्ट कर सकते हो वो स्टार्ट और सबसे कम से कम टाइम में आप ख़त्म कर सकते हो ये वो फिनिश है और लेटेस्ट फिनिश लेटेस्ट स्टार्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ मिस हो जाता है कोई सेटिंग्स आगे पीछे जाती हैं आप काम नहीं कर पाते हो थोड़ा लेट जाते हो तो उस मामले में ये लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश की अगर आप लेट जाते हो तो आपका लेटेस्ट फिनिश क्या होगा तो ये आपके पास इस तरह के बॉक्सेज होंगे और वैल्यूज़ आपकी इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ पुट होंगी ठीक हो गया अब उसके बाद हमारे पास ये आता है कि यार ये एक्चुअली पुट कैसे होगा ये एक्चुअली प्लॉट कैसे होगा ठीक है तो ये एक्चुअली ग्राफ कैसे प्लॉट होगा कि हमने पास ये जो सब वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास जो हमने प्री डिसर्स देखे हैं सॉरी मेरी जल्दी जल्दी में निकल रहा है तो ये जो हमने देखा ना ये ये हमें मदद करेंगे इस ग्राफ को बनाने में हमें ये मदद करेंगे इस ग्राफ को बनाने में तो एक्चुअली बता दूँ मैं स्टार्ट करने से पहले हमें ये कॉलम बताते क्या हैं हमें ये कॉलम बताते हैं कि ये जो लाइन अगर शुरू में दो आ रहा है ना उसका मतलब क्या है कि आप स्टार्ट कर रहे हो और ए और बी से तो आपका स्टार्ट का जो तो बटन है ना वो आपका ए बी से स्टार्ट हो रहा है आपका ए बी किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा बल्कि ये स्टार्ट है सही है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रोड्यूसर्स नहीं है सी में ये है कि आपका ए होना ज़रूरी है अगर ए नहीं होगा तो आप सी नहीं बना सकते तो प्रोड्यूसर्स का मतलब ये होता है कि आप ये ए बी सी डी जी हैं ये सब इस पर डिपेंड करते हैं सही है ना ये सब इस पर डिपेंड करते हैं इमीजिएट प्रेस का मतलब कि ये सब इस पर डिपेंड करते हैं तो सी जो है अगर सी आप करना अगर आप सी की एक्टिविटी करना चाहते हो तो आपको ए का कंप्लीट होना ज़रूरी है तो उसका मतलब क्या है कि सी डिपेंड करता है ए पर डी डिपेंड करता है ए और बी पर कि ए और बी जब तक कंप्लीट नहीं होंगे आप डी नहीं बना सकते सही है तो ई डिपेंड करता है डी पर जब तक डी कम्प्लीट नहीं होगा आप ई नहीं बना सकते इसी तरीके से एफ डिपेंड करता है सी और ई पर और जी डिपेंड करता है ई पर ठीक है तो इस तरीके से हम बनाएंगे अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे हम अपने चार्ट को बनाएंगे कि चार्ट कैसे बनेगा मैं चार्ट बनाना सिखाता हूँ उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो में आपको वैल्यूज प्लॉट करना चाहूँगा वैल्यूज़ कैसे प्लॉट होती हैं ठीक है अच्छा तो उसके बाद हमारे पास पी का कुछ इस तरह मामला होता है मैं थोड़ा सा कॉपी रोटेट कर रहा हूँ ठीक है और हो सकता है मोबाइल रोटेट करना पड़ता है करना पड़ेगा बल्कि ठीक है तो इसमें क्या है इसमें हमने देखा कि स्टार्ट में ए और ए के ए के सामने क्या था ए के सामने कुछ भी नहीं था और बी के सामने भी कुछ नहीं था ऐसा ही था तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का ए और बी को किसी की ज़रूरत नहीं है ए और बी को किसी की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट होने के लिए तो इसलिए डायरेक्ट स्टार्ट से ए और बी कनेक्ट होगा ए और बी को किसी की ज़रूरत नहीं है इसलिए स्टार्ट हो जाएगा ए और बी से फिर हमने देखा कि सी एक्टिविटी में लिखा हुआ था सामने ए तो सी को एक्चुअली ज़रूरत है देखो सी नीड ए टू बी कम्प्लीटेड बिफोर इट स्टार्ट तो सी को ज़रूरत है ए कम्प्लीट हो फिर वो स्टार्ट होगा इसका मतलब क्या है कि जब सी स्टार्ट होगा वो ए से कनेक्ट होगा जब सी स्टार्ट होगा तो वो ए से कनेक्ट होगा ठीक है तो ये वाली बात क्लियर रखो कि सी जो स्टार्ट होगा वो ए से कनेक्ट होगा ठीक है उसके बाद हमें वो क्या बोलते हैं उसके बाद हमें वो बोलते हैं प्रोजेस में कि डी जो है डी जब स्टार्ट होगा जब ए और बी कनेक्ट जब ए और बी कम्प्लीट हो जाएंगे ठीक है तो हम अगर डी देखते हैं तो डी में वो बोलते हैं कि डी नीड्स बोथ ए एंड बी बिफोर बी बो टू बी कम्प्लीटेड बिफोर इट स्टार्ट ठीक है तो अब यहाँ पर क्या है डी को ए और बी का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है तो पहले तो हम देखते हैं कि बी की सीट में डी बना लिया तो भाई ताकि बिल्कुल सी सीट में काम करते हैं सिंपल सिंपल काम तो हमने देखा कि भाई डी के सामने बी के सामने डी बना देते हैं अगर हम ए के सामने डी बनाएंगे तो वो सी ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उससे अजीब सा लग रहा है तो हमने बी के सामने डी बना दिया डी को ज़रूरत है बी की और ए की तो एक तो बी से कनेक्ट हो गया कि भाई हाँ डी स्टार्ट होने से पहले बी कम्प्लीट हो गया ठीक है इसी तरीके से ए यहाँ डी से कनेक्ट हो जाएगा कि
ठीक है इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे वो बोलता है कि ई ई को जरूरत है डी की तो हम क्या करेंगे सिर्फ डी को कनेक्ट कर देंगे ई से तो हम क्या करेंगे डी को कनेक्ट कर देंगे ई से ई लिखा सही है ना अब ई नीड्स डी डी को कंप्लीट होना जरूरी है ई के लिए तो ई को हमने लिखा डी से हमने कनेक्ट कर दिया ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ पेपर में ऐसा नहीं बनाना होगा बल्कि पेपर में तो आपको ऐसा बनाना होगा ऐसा बनाना होगा ठीक है बट थिंग इसके मैं कनेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ कि कनेक्शन बनते कैसे हैं ठीक है थीके? तो ई को जरूरत थी डी की तो आपने डी के बिल्कुल सामने बना दिया ई को ठीक हो गया ये वाली बात क्लियर हो गई उसके बाद फिर आपको बोलता है एफ में सॉरी एफ में बोलता है कि सी और ई की ज़रूरत है सी और ई की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे आपने एफ क्योंकि आपने देखा कि भाई अगर मैं ई के सामने बनाता हूँ एफ तो बना तो लूँगा कोई मसला नहीं है लेकिन सी को भी ज़रूरत है एफ़ की तो मैंने सी के सामने एफ़ बना दिया और ई का एरो ऊपर ले गया तो एफ को एफ नीड सी एंड ई टू बी कम्प्लीटेड तो सी एंड ई कम्प्लीट हुए तब जाके एफ बना और दोनों का एरो कनेक्ट हो गया दोनों का एरो कनेक्ट हो गया जिसको दो की ज़रूरत है ना स्टार्ट होने के लिए तो उन दोनों का एरो कनेक्ट होगा इस तरह डी को ए बी की ज़रूरत थी तो ए बी का कनेक्ट हुआ अब एफ को जो सी और ई की ज़रूरत है तो सी और ई दोनों का एरो कनेक्ट हुआ ठीक है इसी तरीके से अब आगे चलते हैं जी जी को स्टार्ट होने के लिए ई की ज़रूरत है तो जी को अगर स्टार्ट होने के लिए ई की ज़रूरत है तो हम देखेंगे जी को स्टार्ट होने के लिए ई की ज़रूरत है तो हमने ये एरो बना दिया जी के स्टार्ट होने के लिए ई की ज़रूरत है तो ये एरो बना अब हमने आगे देखा कि भाई आगे अब जब हमारी कंडीशन बची मतलब कोई बचा ही नहीं जी तक सारा हो गया तो अब जी ना किसी मतलब अब आगे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको एफ़ और जी की ज़रूरत हो आगे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको एफ़ और जी की ज़रूरत हो तो ये पॉइंट आपके फिनिश पर जाके ख़त्म हो जाएंगे ये पॉइंट आपके फिनिश पर जाके ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब किसी भी एक्टिविटी को आगे कोई एच आई जे नहीं है जिसको एफ़ और जी की ज़रूरत हो तो आप इसलिए ये दोनों के बाद आप फिनिश कर दोगे तो इस तरीके से आपका टेबल बनेगा इसी तरीके आप टेबल बनेगा आप देखो मैं आपको एग्जाम्पल ये दिखा देता हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर भी टेबल बनाया है ठीक है तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया ये देखो इसलिए आपके पास यही बना हुआ है देखो स्टार्ट आपका ए और बी से और ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी सी को ज़रूरत थी ए की तो सी एक्टिविटी डी को ए बी की ज़रूरत थी तो देखो बी भी कनेक्ट हुआ हुआ और ए भी कनेक्ट हुआ हुआ है इस तरीके से ई को जो डी की ज़रूरत थी तो डी सिर्फ डी कनेक्ट हुआ हुआ है ठीक है इसी तरीके से इसमें ज़रूरी है ग्राफ हमेशा ऐसे ही बने सही है ना तो ग्राफ पे डिपेंड करता है आपको अब आप ऑब्वियस बात है आप खाली स्पेस देखोगे जब आप एफ बना रहे होगे तो आप खाली स्पेस देखोगे यार कोई ऐसी स्पेस बनाऊँ जहाँ पर मुझे एफ सी से भी कनेक्ट हो जाए ई से भी कनेक्ट हो जाए तो मैं सुकून से बनाऊँ अगर आप यहीं एफ़ बना देते और यहीं जी बना देते तो आपके लिए बहुत एक वो कहते हैं ना कि घिचपिस हो जाती तो उसके लिए आप अपनी मर्जी है ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ एक ही शेप का बने आप कहीं भी किसी चीज़ को ले आ सकते हो बाकी आप एरो से कनेक्ट कर दो जैसे मैंने ई को देखो एरो से कनेक्ट करा है एफ़ को तो आप एरो से किसी भी कनेक्ट कर सकते हो ठीक है तो बात यह है कि आपको सिर्फ एरो से कनेक्ट करके दिखाना है कि हाँ भाई ये इससे कनेक्ट हो रहा है जिस तरह मैंने एरो दिखाया है ये किस तरह कनेक्ट होता है ठीक है उसके बाद शेप आपका कोई भी बन सकता है शेप आपका कोई भी बन सकता है बस कनेक्ट असल चीज़ है कि कनेक्ट आप कैसे कर रहे हो कि आप किस को किसकी ज़रूरत है आप वो चीज़ बिल्कुल सही बना रहे हो या नहीं बना रहे अब एफ को सी और ई की ज़रूरत थी तो एफ़ को हमने सी से कनेक्ट कर दिया क्योंकि सी का बहुत जगह थी तो हमने ई को एफ़ से कनेक्ट कर दिया और ई जी को ई की ज़रूरत है तो हमने जी को इस तरह कनेक्ट कर दिया सही है बाकी दोनों को ज़रूरत नहीं थी तो हमने फिनिश कर दी अब मैं अगली वीडियो में समझाता हूँ कि वैल्यूज़ कैसे प्लॉट होंगी ये वैल्यूज़ कैसे प्लॉट होंगी ये समझाता हूँ उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं